அனைவருக்கும் கலாம் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய கார்த்திக் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ இது சம்மந்தமாக பாடத்திட்டம் வெளியிட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் வெளியிட்டிருந்தாங்க அந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தினா ஒரு அனாலிசிஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க எந்தெந்த யூனிட்டில் இருந்து அதிகமான கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிளாஸ் போட்டிருந்தோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த யூனிட் எட்டு அப்புறம் யூனிட் ஒன்பது இது ரெண்டுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதில் யூனிட் எட்டுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா தொல்லியல் தொடர்பான கண்டுபிடிப்புகள் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கீழடி தொடர்பான ஆய்வுகள் என்னென்ன செஞ்சுருக்காங்க அது சம்மந்தமாக இப்போ நம்ம கிளாஸில் பார்ப்போம் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அவங்க வெளியிட்ட மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கீழடி தொடர்பாக நூற்றி பதினொன்றும் நூற்றி பன்னெண்டு இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த கீழடிய அகடாய்வு பார்த்திங்கன்னா எந்த நாகரிகத்தோடு தொடர்புடையது நைல் நிதி நாகரிகமாக மஞ்சள் நிதி நாகரிகமாக அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து சிந்து வழி நாகரிகம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னொரு கொஸ்டின் இருபத்தி பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கரிம ஆய்வுகள்லாம் வந்து எந்த நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது கீழடியில் கண்டடிக்கப்பட்ட கரிம ஆய்வுகள்லாம் எந்த நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது அப்படின்னு கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டுலேருந்து கிமு மூணாம் நூற்றாண்டு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஆப்ஷன் வச்சுருந்தாங்க அந்த ஆன்சரு ரைட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கீழடி அகலாய்வு சம்மந்தமாக தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை ஒரு கைடு கொடுத்துருக்காங்க அதில் உள்ள தகவல் என்ன இருக்குது நமக்கு டிஎன்பிசி ஓரியன்டாக என்னென்ன தகவல் இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் இப்போ பார்ப்போம் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா இடையில் நிறையா முக்கியமான தகவல் போக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா நல்லாயிருக்கும் ரைட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தொல்லியல் அப்படின்னா என்ன நமது பழமையை தேடும் முடிவில்லாத பயணம் நம்மளுடைய பழமையை தேடக்கூடிய ஒரு முடிவில்லாத பயணம் தான் தொல்லியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தொல்லியல் எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா சில எச்சங்கள் குவியல்கள்லாம் இருக்கும் அந்த இடத்த பார்த்துட்டு இது முன்னாடி வந்து பழங்காலத்தில் இங்கே வாழ்ந்துருக்கலாம் மக்கள் அப்படின்னு ஒரு மேடு அதாவது ஏதாவது ஒரு மேடு இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சில எச்சங்கள் கிடக்கும் ஓடு அப்புறம் அந்த செங்கல் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதை வச்சு சில இடங்களை வந்து அகலாய்வு செய்வாங்க இல்லைன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா புதுசாக புதிய டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா புதிய தொழில்நுட்பம் மூலமாக என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா மும்பை இந்திய காந்தவியல் நிறுவனம் அவங்க அப்புறம் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தொலை உணர்வு நிறுவனம் பாரதாசன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தொலை உணர்வு நிறுவனம் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தரை ஊடுருவல் தொலை உணர்வி மதிப்பாய்வு அப்படிங்கிறத செய்கிறாங்க தரை ஊடுருவல் தொலை உணர்வி மதிப்பாய்வு அப்படின்னு செய்கிறாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த காந்த அளவி மதிப்பாய்வு அப்படிங்கிற ஒன்று செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆளில்லா வான்வெளி வாகன பகுப்பாய்வு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜிலாம் பயன்படுத்தி எந்த இடத்துல வந்து தொல்லியல் எச்சங்கள் கிடக்குது அங்கே வந்து நம்ம எப்படி அகலாய்வு செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுதான் இப்போ ரீசெண்டாக அதாவது நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அகலாய்வு செய்கிற முறை ரைட் தொல்லியல் அப்படின்னு ஆரம்பித்தாலே நம்ம வந்து பல தொல்லியல் அதாவது அகலாய்வு பணிகளை மேற்கொண்ட முன்னோர்கள் அவங்கள பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்திய தொல்லியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் யார் அப்படின்னா திரு அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் அவர் தான் வந்து இந்திய தொல்லியல் துறையினுடைய தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் மட்டும் இல்லாமல் ராபர்ட் புரூஸ்புட்டு அப்புறம் கர்சன் பிரபு சார் ஜான் மார்ஷல் இவங்கெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் இவங்க எல்லாருமே வந்து அகலாய்வு பணியினுடைய முன்னோடிகள் ஓகேவா இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நமது தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை நாற்பது இடங்களில் அகலாய்வு செஞ்சுருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நிறையா பிளேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாடு தொழில் துறை இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது இடங்களில் அகலாய்வு செஞ்சுருக்காங்க பரிக்குளம் மாங்குடி அப்புறம் நம்ம கோவலன் பொட்டல் பூம்புகார் அழகன் குளம் நிறைய இடங்களில் அகலாய்வு செஞ்சுருக்காங்க இது மாதிரி நிறைய இடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது இடங்கள் இருக்குது ரைட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இதான் கீழடி நம்ம பார்த்துருப்போம் கீழடி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மதுரையிலிருந்து ஒரு பதிமூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது கீழடி அந்த கீழடி அது எப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கீழடி வந்து வைகை நதியிலிருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு ஊர் முன்னாடி நகரமாக இருந்திருக்குது அது ஒரு ஊர் அந்த ஊர் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய எல்லைகளாக பெரும்பாலும் கம்மாய் தான் அமைஞ்சிருக்குது அதனுடைய எல்லைகளாக பெரும்பாலும் கண்மாய்கள் தான் அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு ஒரு தகவல் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீழடி அ
அப்படிங்கிற ஒரு ரோமானிய பயணி அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா தன்னுடைய நூட்குறிப்பில் ரோமாபுரியில் அகஸ்டஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஆண்டுகிட்டு இருக்கும்பொழுது பாண்டிய மன்னனுடைய தூதுவர் ஒருவர் அங்கே போயிருந்ததாக அவர் தகவல் சுட்டார் அது ஒரு தகவலும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிபி எழுவத்தஞ்சில் பிளினி அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் கிபி நூற்றி முப்பதில் பார்த்தீங்கன்னா தாலமி அவர் வந்து மதுரையை பற்றின தகவல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் கவுடிலியார் அர்த்தசாஸ்திரத்தில் வந்து மதுரை மற்றும் அந்த மதுரையில் உள்ள முத்துக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் மஸ்லின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆடையை பற்றியும் அவர் சொல்லியிருக்கார் கவுடிலியார் தனது அர்த்தசாஸ்திரத்தில் மதுரையை பற்றியும் மதுரை முத்துவோட சிறப்பு பற்றியும் அது இல்லாமல் மஸ்லின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆடையை பற்றியும் அவர் சொல்லியிருக்கார் இது மட்டும் இல்லாமல் வானவியல் அறிஞரான வராகமிரர் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா தன்னுடைய நூலில் பாண்டிய அரசு பற்றின குறிப்புகளும் எழுதி வச்சுருக்கார் அதுக்கப்புறம் வடமொழி கவிஞர் காளிதாசர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா மன்னர் ரகுவால் ஆட்சி செய்யப்பட்ட போய் தான் பாண்டிய நாடு அப்படின்னு அவருடைய நூற்குறிப்பில் ஒன்று எழுதி வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அசோகர் தன்னுடைய இரண்டாம் மற்றும் பதிமூன்றாம் பாறை கல்வெட்டுகள் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு அசோகர் தன்னுடைய இரண்டாம் மற்றும் பதிமூன்றாம் பாறை கல்வெட்டுகளில் பாண்டியர்கள் சோழர்கள் சத்திய புத்திரர் மற்றும் கேரள புத்திரர் அரசுகளை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா பாண்டியரை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க சோழர்களை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க கேரள புத்திரர் அப்படின்னா வந்து சேரர்கள் அவளை பற்றியும் தன்னுடைய அசோகர் ரெண்டாம் மற்றும் பதிமூன்றாம் பாறை கல்வெட்டில் சொல்லியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா மதுரையை சுற்றி ஒரு பதினாலு சமண குகைகள் உள்ளது பதினாலு சமண குகைகள் மதுரையை சுற்றி சமணர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படிங்கிறது தெரியும் நாலடியார் சமண முனிவர்கள் எழுதுனாங்க மதுரையை சுற்றி வாழ்ந்த சமணர்கள் எழுதுனாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளும் தெரியும் அதே பார்த்திங்கன்னா மதுரையை சுற்றி பதினாலு சமண குகைகள் இருந்திருக்குது அந்த சமண குகைகளில் கிமு ஐநூறு முதல் கிபு கிபி முந்நூறு வரையிலான தமிழ் கல்வெட்டுகள் அங்கே நிறையா இருந்திருக்குது மதுரையை சுற்றி உள்ள அந்த பகுதியில் கிமு ஐநூறுலேருந்து கிபி முந்நூறு வரையிலான தமிழ் கல்வெட்டுகள் நிறையா கிடச்சிருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மாங்குளம் அப்படிங்கிற பிளேஸில் ஐந்து தமிழ் கல்வெட்டுகள் கிடச்சிருக்குது மாங்குளம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மதுரையிலேருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஆவியூர் அப்படிங்கிற ஊரில் பழைய கற்கால கருவிகள் ராபர்ட் புருஸ்புட் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ஓகேவா மதுரையிலேருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஆவியூர் அப்படிங்கிற பிளேஸில் பழங்கற்கால கருவிகள் ராபர்ட் புருஸ்புட் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அந்த ராபர்ட் புருஸ்புட் இவர் தான் பார்த்திங்கன்னா பல்லாவரத்தில் வந்து கருவியை கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அது தமிழ் புக்கில் இருக்கும் அதை பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வைக நதிக்கரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் மேற்கொண்ட கலாய்வில் உத்தமபாளையம் வட்ட முத்தமபாளையம் வட்டம் அந்த பிளேஸில் உள்ள எல்லைப்பட்டி அப்படிங்கிற ஊரில் இரும்பு உருக்கும் தொழிற்கூடம் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகே இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு வைக நதிக்கரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் மேற்கொண்ட கலாய்வில் உத்தமபாளையம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் உத்தமபாளையம் வட்டத்தில் உள்ள எல்லைப்பட்டி அப்படிங்கிற ஊரில் இரும்பு உருக்கும் தொழிற்கூடம் ஒன்று வந்து அமைச்சிருக்காங்க ரைட்டிங்களா ஆமாம் இது எப்படி அகலாய்வு செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பிளேஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க கீழடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் வைகையனோட ரெண்டு பக்கத்தில் உள்ள ரெண்டு நதிக்கரை அதாவது கதையனுடைய இரண்டு நதியினுடைய இரண்டு கரை பகுதியிலையும் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஊர்கள் கலாய்வுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க சரிங்களா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஊர்களை கலாய்வுக்கு எடுத்துக்கிட்டு வரிசையாக செஞ்சு வரும்பொழுது தான் இந்த கீழடி அகலாய்வு அப்படிங்கிறது வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா விடுதலைக்கு முன்னரே அலெக்சாண்டர் ரியா அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாருனா பெருங்கற்கால தாலி கண்டுபிடிக்கிறார் பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு ஒரு காலம் அதில் பார்த்திங்கன்னா தாலியை கண்டுபிடிக்கிறார் எங்கே கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா பறவை அப்படிங்கிற பிளேஸ்லையும் அனுப்பானடி அப்படிங்கிற ரெண்டு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தாலிகளை கண்டுபிடிக்கிறார் பெருங்கற்கால காலத்தை சேர்ந்த தாலி கண்டுபிடிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வைகை நதி கடலில் கலக்கக்கூடிய அழகன்குளம் அப்படிங்கிற பிளேஸ் தான் துறைமுக பகுதியாக இருந்தது பாண்டியர்களுடைய துறைமுக பகுதியாக அந்த காலத்தில் இறங்குச்சு அப்படின்னு ஒரு அகலாய்வில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரைட்டுங்களா மொத்தம் கீழடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஏக்கர் அந்த இடத்துல தான் ஒரு நான்கு கட்டம் நான் ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டு பதினஞ்சு அது ஒரு கட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு பதினாறு அது ஒரு கட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு அது ஒரு கட்டம் இது மொத்தம் மொத்தம் மூன்று கட்டங்கள் மூன்று கட்ட அகலாய்வு செஞ்சுருக்காங்க 
இந்த மூன்று கட்ட அகலாய்வு செஞ்சது யாருன்னா மத்திய தொல்லியல் துறை மூலமாக பெங்களூர் பிரிவு அகலாய்வு பெங்களூரில் உள்ள அந்த டீம் தான் வந்து அகலாய்வு செஞ்சுருக்காங்க மூன்று கட்ட அகலாய்வு ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் கட்ட அகலாய்வு இருக்குது பார்த்திங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டு நாலாம் கட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது ஐந்தாம் கட்டம் இந்த ரெண்டு கட்டம் நாலு மற்றும் ஐந்தாம் கட்ட அகலாய்வு மட்டும்தான் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையால் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஓகேவா அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த நாலாம் கட்ட அகலாய்வில் ஒரு ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது பொருட்கள் கிடச்சிருக்குது சரிங்களா ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது பொருட்கள் கிடச்சிருக்குது செங்கற்கட்டுமானம் அப்புறம் அந்த சுடுமண் உரை கிணறு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது செங்கற்கட்டுமானமும் சுடுமண் உரை கிணறு அப்புறம் அந்த கூரை ஓடுகள் ஓடெல்லாம் அப்போவே பார்த்தீங்கன்னா வீடுகள்லாம் வந்து ஓட்டு வீடு அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க அதெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருதுனா பண்டைய பண்பாடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல்லாம் இருக்குது சரிங்களா இந்த வைகை நதிக்கரையில் நகர நாகரிகத்துக்கான சான்றுகள் என்னென்ன நகர நாகரிகம் தான் இங்கே இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க அதுக்குண்டான சான்றுகள் என்னென்ன இருக்குன்னா கரிம பகுப்பாய்வு செய்கிறாங்க சரிங்களா அதை பற்றி நான் பின்னாடி பார்ப்போம் கரிம பகுப்பாய்வு செய்கிறாங்க அதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கட்டுமான அமைப்புகள் அப்புறம் எழுத்தறிவு பெற்ற சமூகம் கைவினைத் தொழில்கள்லாம் சிறந்து விளங்குகிறாங்க இதனாலேயே பார்த்திங்கன்னா வைகை நதிக்கரையிலோட நகர நாகரிகம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சான்றுகளாக அமையுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நகர நாகரிகம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா செங்கல் கட்டுமானம் தொழில் கூட இருந்திருக்குது வணிகம் இதெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க இங்கே அதனால் வந்து இது ஒரு நகர நாகரிகமாக திகழுது ரைட்டுங்களா அதுக்கப்புறம் வேளாண் சமூகம் அந்த கீழடி அகலாய்வில் கிடைச்ச வேளாண் தொடர்பான அதாவது வேளாண்மை தொடர்பான சில குறிப்புகள் என்னென்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுபது எலும்புகள் கிடச்சிருக்கு நமக்கு கீழடி அகலாய்வில் ஒரு எழுபது எலும்புகள் கிடச்சிருக்குது அந்த எழுபது எலும்பு துண்டுகளை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆய்வுக்கூடத்துக்கு அனுப்பியிருக்காங்க பூனே சரிங்களா புனேல உள்ள முதுகலை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் டெக்கான் கல்லூரி அப்படிங்கிற பிளேஸுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அவங்க வந்து ஆய்வு செஞ்சு அது எந்த காலத்தை சார்ந்தது அதில் என்னென்ன விலங்குகள் எந்தெந்த விலங்குகளுடைய எச்சம் அப்படிங்கிறத அவர் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க அதில் குறிப்பாக அது சொன்னதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா திமிலுள்ள காலை அப்புறம் எருமை வெள்ளாடு கலைமான் காட்டுப்பன்றி மற்றும் மயில் இதனுடைய எலும்புகள் தான் அந்த மாதிரி சொன்னம்ல ஏற்கனவே எழுபது எலும்பு துண்டுகள் அனுப்பியிருக்காங்க புனேயில் உள்ள முதுகலை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனமான டெக்கான் கல்லூரி அப்படிங்கிற பிளேஸுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா அவர் கண்டுபிடிச்சி சொன்னதில் திமில் உள்ள காலை எருமை வெள்ளாடு கலைமான் காட்டுப்பன்றி மற்றும் மயில் இதெல்லாம் வந்து அந்த எலும்பு துண்டுகளோட அதாவது இந்த இது இந்த விலங்குகளுடைய எலும்பு துண்டுகள் தான் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா இதில் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக திமில் உள்ள காலை எருமை வெள்ளாடு பசு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணு இந்த எலும்புகள் தான் அதிகமாக இருந்திருக்குது அவங்க கொடுத்ததில் ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் இந்த எலும்புகள் இருக்குது இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா வேளாண்மைக்கு இதெல்லாம் பயன்பட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல வர்றாங்க ரைட்டுங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த கலைமான் வெள்ளாடு காற்றுப்பன்றி மயிலெலாம் சொன்னோம் பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய எலும்புகளில் வெட்டு காயம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அதனால் இதெல்லாம் வந்து வேட்டையாடி வேட்டையாடி கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு விலங்குகளாக இருக்கும் அதனால் வந்து அதனுடைய எலும்புகளில் வெட்டு காயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இப்போ கீழடிகளை பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணு காளை மாடுகள் திமில் உள்ள காளை மாடுகள் எருமை இதனுடைய எச்சங்கள்லாம் இருந்திருக்கு அதனால் பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து வேளாண்மை நல்ல சிறந்து விளங்கியிருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தரமான கட்டுமான பொருட்கள் கட்டுமானம் அங்கே வந்து ஒரு தரமான கட்டுமானம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது என்னங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ கட்டுமானம் அதில் பார்த்திங்கன்னா செங்கல் சுண்ணாம்பு சாந்து கூரை ஓடுகள் சுடுமண்ணாலான உரை உரை அதாவது உரை கிணறு இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பியிருக்காங்க வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அவங்க சில ஆய்வுகளை செஞ்சு அது எந்த காலத்தை சேர்ந்தது அதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் என்னென்ன எவ்வளோ எவ்வளோ சதவீதம் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லுவாங்க சரிங்களா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இது இவங்க வந்து என்ன வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் நேரடியாக பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியில் உள்ள பைசா அங்கே உள்ள ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பியிருப்பாங்க அவங்க சில தரவுகளை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அது என்னங்கிறது நம்ம அடுத்த வரும்போது பார்ப்போம் சரிங்களா இதில் பார்த்திங்கன்னா செங்கல் கூரை ஓடுகள் இதெல்லாம் அதிகமாக இருந்திருக்குது 
எண்பது சதவீதத்திற்கு அதிகமான சிலிக்கா சிலிக்கன் சிலிக்கன் பார்த்திங்கன்னா எண்பது சதவீதம் இருந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் பிணைப்புக்காக ஏழு பர்சன்டேஜ் சுண்ணாம்பு வச்சுருக்காங்க ஏழு சதவீதம் சரிங்களா ஏழு சதவீதம் சுண்ணாம்பு இருந்திருக்குது சுண்ணாம்பு சார்ந்தில் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் சார்ந்த வச்சு தான் கட்டியிருக்காங்க அதில் தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் சுண்ணாம்பு இருந்திருக்குது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த இரண்டாம் கட்ட அகலாய்வு வரிசையாக பார்த்துட்டு வரும்போது இரண்டாம் கட்ட அகலாய்வில் பதிமூணு மீட்டர் நீளமுள்ள மூன்று அடுக்கு ஒரு சுவர் ஒன்று வெளிப்பட்டிருக்குது சரிங்களா இது தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது செங்கல் மற்றும் குறை உடலில் எண்பது சதவீதம் சிலிக்கா மற்றும் ஏழு பசும் சுண்ணாம்பு கலவை சுண்ணாம்பு சார்ந்தில் தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் சுண்ணாம்பு இருந்திருக்குது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இரண்டாம் கட்ட அகலாய்வு செய்யும் பொழுது ஒரு சுவர் ஒன்று கிடச்சிருக்குது அதை பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு மீட்டர் நீளத்தில் இருக்குது அந்த சுவர் அந்த சுவரனுடைய செங்கல் அப்படிங்கிற அளவு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் அதாவது முப்பத்தி எட்டு இன்று இருபத்தி மூணு இன்று ஆறு அந்த சைஸ்லேயும் முப்பத்தி எட்டு இன்று இருபத்தி ஆறு இன்று ஆறு அந்த சைஸ்லேயும் கிடச்சிருக்கு அதனுடைய செங்கல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செங்கல் அது அதனுடைய அளவுகள் அதான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா தேர்ட்டி எயிட் இன்று டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்று சிக்ஸ் அப்படி கிடச்சிருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் இன்று டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்று சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதில் என்னென்னா தேர்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது லென்த்து சரிங்களா நீளம் முப்பத்தி எட்டு இருபத்தி மூணுங்கிறது அகலம் ஆறு அப்படிங்கிறது அதனுடைய தடிமம் சரிங்களா இப்போ ரெண்டு ரெண்டு சைஸாக கிடச்சிருக்குது நீளம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு சைஸுக்குமே நீளம் ஒன்றா தான் இருக்குது முப்பத்தி எட்டு தான் இருக்குது தடிமனு ரெண்டு சைஸுக்குமே ஆறு தான் இருக்குது ஆனால் அந்த அகலம் மட்டும்தான் ஒரு சைஸுக்கு இருபத்தி மூணாகவும் இன்னொரு சைஸுக்கு இருபத்தி ஆறாகவும் இருக்குது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே கீழடியில் கிடச்சிருக்க அக அந்த செங்கலுடைய அளவுகள் பெரும்பாலும் சங்க காலத்தினுடைய நிறையா இடத்துல அகலாவி செஞ்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல கிடச்ச அந்த கல்லினுடைய அளவும் இதுவும் சரியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒன்று இஸ்ட்டு நாலு இஸ்ட்டு ஆறு அப்படிங்கிற அளவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழடியில் கிடச்ச செங்கல் அதாவது செங்கல் கட்டுமானம் தொடர்பானது ரைட்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீரல்கள் மற்றும் குறியீடுகள் இது இது சொல்லி ஆகணும் இந்த உரை உரை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எட்டு உரை இருந்திருக்குது எட்டு உரை இருந்திருக்குது எட்டு உரையில் அதோட மொத்த ஹைட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர் மொத்த உயரம் அதாவது எட்டு உரையும் சேர்த்தாப்பில் மொத்த உயரம் அதில் ஒரு உரையோட விட்டம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி மூணு சென்டிமீட்டர் விட்டமும் முப்பது சென்டிமீட்டர் உயரமும் நாலு சென்டிமீட்டர் தடிமனும் உடைய தான் இருக்குது ஒரு உரை சரிங்களா மொத்தம் எட்டு உரை கிடச்சிருக்கு சுடுமண் உரை அதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் இது வந்து அடுப்பு அங்கே கிடச்சிருக்க அடுப்பு நம்ம ஏரியாவில் நம்ம இப்போ பயன்படுத்துகிறமே அதே மாதிரியான அடுப்பு தான் அந்த மூணு மூணு பகுதிகள் அதாவது பாத்திரத்தை தாங்கி நிற்கிற மூன்று பகுதிகளை கிடச்சிருக்குது இதுதான் அந்த கிடச்ச அடுப்புகள் அங்கே அதுக்கப்புறம் கீரல்கள் கீரல்கள் என்னென்ன இருக்குது அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீரல்கள் மற்றும் குறியீடுகள் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கப்பட்ட பழமையான வரி வடிவம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உள்ள சிந்து வெளி வரி வடிவங்கள் தான் இருக்குது இந்தியாவில் கிடச்சது அதுக்கப்புறம் சிந்து வெளி பண்பாட்டிற்கும் அதுக்கப்புறம் தமிழ் எழுத்து பதங்க இருக்குது இந்த பண்பாட்டிற்கும் இடையில் ஒரு காலம் இருக்குது சிந்து வழி பண்பாடு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உள்ளது இப்போ நம்ம கிடச்சிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஆண்டுகள் இப்போ இதுக்கு இடையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பண்பாடு இருக்குது அதுதான் என்னது குறியீடுகளாகவோ அல்லது கீரல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் குறியீடுகள் அல்லது கீரல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஊர்களில் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி பத்து கல்வெட்டுகள் முப்பத்தி ரெண்டு ஊரில் நூற்றி பத்து கல்வெட்டுகள் இதை வந்து ஐராவத மகாதேவன் அப்படிங்கிறவர் படித்து நூலாக வெளியிட்டிருக்கார் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடச்ச கீழடியில் அந்த குறியீடுகள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆதன் அப்படிங்கிற எழுத்தும் குவீரன் அப்படிங்கிற எழுத்தும் இருந்துச்சு அந்த ஆதன் அப்படிங்கிறது ஆ நெடிலாக கிடைக்கல வெறுமனை அதன் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு ஏன்னா குறியல் நெடில் எழுத்துக்கள் அதில் வராது அப்படிங்கிறதுனால அந்த குறியில் வேறுபாடு காட்டாமல் அதன் அப்படின்னு இருந்துச்சு குவீரன் அப்படின்னு இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு நபருடைய பெயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஒரு நபரனுடைய பெயர் இது எல்லாமே தான் வந்து அந்த கீரல்கள் குறியீடுகள் அங்கே கிடைக்கப்பட்ட இதுதான் வந்து குறியீடுகள் 
சரிங்களா இது வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் இது வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கும் சிந்துவெளி எழுத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு சரிங்களா தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கும் சிந்துவெளிக்கு உள்ள தொடர்பு தான் இது சொல்லியிருக்காங்க இதில் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் எழுத்தறிவு பானை ஓடுகளில் எழுத்தறிவு ரைட் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் ஆ அந்த நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆதன் குவிரன் அப்படிலாம் இருந்துச்சு ஆட்பெயர்கள் அதான் சொல்லிட்டாமா அப்போ இது என்ன சொல்கிறா வராங்கன்னா ஒரு பானை செய்கிறாங்க அப்படின்னா பானை செஞ்ச உடனேமே அதை சுடுறதுக்கு முன்னாடியே அதை எழுதி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பானை சுற்றுட்டாங்க அப்படின்னா அது மேலே அதை எழுதுவாங்க அப்படின்னா அப்போ பானை செய்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து எழுத பிடிக்க தெரிஞ்சவங்களாம் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்ம ஒரு யூகத்துக்கு வரலாம் ஆனால் இவங்க கீழடியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பானை தயாரிக்கப்பட்டது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறமும் அதில் வந்து மாற்றி மாற்றி பேர் எழுதியிருக்காங்க இப்போ ஒருத்தவங்க வாங்கிட்டு போகிறாங்கன்னா அதில் அவங்க பேர் எழுதிக்கிறது அப்போ இன்னொருத்தவங்க வாங்கிட்டு போனால் அதில் அவங்க பேர் எழுதிக்கிறது இப்படி பானை முழுக்க அதனுடைய பேர் எழுதி வச்சுருந்தனால அப்போ தமிழ் சமூகம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் எழுத்தறிவு பெற்ற ஒரு சமூகமாக விளங்கியதற்கு சான்றுகள் தான் இதெல்லாம் ரைட்டா எல்லாருமே எழுத்தறிவு பெற்றவர்களாக இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பானை தொழில் பானை தொழில் இதை பார்த்திங்கன்னா அந்த பானை அப்படிங்கிறது அவங்க உள்ளூர்லேயே தொழில் கூட அமைச்சு செஞ்சுருக்காங்க இது எதன் மூலம் தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரே இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த கீழடி அகழாயில் ஒரே பிளேஸில் ஒரு நாலு மீட்ரு அந்த இடத்து நாலு மீட்ரு அளவுக்கு பானை குவியல்கள்லாம் நிறையா இருந்திருக்குது அதன் மூலம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தொழிற்சாலைகள் அங்கே உள்ளூர்லேயே இருந்திருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கருப்பு சிகப்பு நிற பானைகள்லாம் இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கருப்பு நிற கருப்பு சிகப்பு அப்படி உருவாகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிகப்பு நிறத்தில் வரணும் அப்படின்னா இரும்பு இருக்குது பார்த்திங்களா இரும்பினுடைய தாது ஆமட்டைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதை பயன்படுத்தி தான் அந்த நிறம் சிகப்பு நிறத்தை கொண்டு வந்திருக்கதாகவும் கருப்பு நிறத்திற்கு கரி அதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதில் ஒரு முக்கியமான தகவல் என்னென்னா ஆயிரத்தி நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் சுட வச்சாதான் இந்த நிறத்துக்கு மாறும் சிகப்பு நிறத்துக்கு மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா டெக்னாலஜி எதோ எதோ பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆயிரத்தி நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை சரிங்களா ரெண்டு வகையான பானை கிடச்சிருக்கு கருப்பு சிகப்பு நிற பானைகள் கிடச்சிருக்கு ஆயிரத்தி நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஊரில் உள்ள பானைகள்லாம் செஞ்சுருக்காங்க இதான் இங்கே கிடைத்த பானையினுடைய பானை ஓட்டு குவியல்கள் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பானை ஓட்டில் வண்ணம் தீட்டுறது சில அவங்க உண்டான டிசைன்ஸ் ஏதாவது போடுறது அந்த மாதிரியான பயன்பாட்டெலாம் இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அவங்களே செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நெசவு தொழில் நெசவு தொழில் ரொம்ப முக்கியமாக இங்கே வழங்கியிருக்குது அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே கிடச்ச தக்களி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதில் இருந்தால் கிடச்சிருக்காங்க அதுலேருந்து தான் தெரிய வருது இங்கே வந்து நெசவு தொழில் நடைபெற்றிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா மொத்தம் வந்து பத்து அந்த தக்களி அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை வந்து பத்து எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் அது செஞ்சது அது முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த நூல் நெசவு செஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் வந்து துணியில் வந்து ஒரு உருவம் வரைகிறதுக்காண்டி எலும்பு அதை வந்து கூர்மையான எலும்பை பயன்படுத்தியிருக்காங்க எலும்பு தூரிகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது எலும்பு தூரிகைகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகேவா தக்களி அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தூரிகை அது எத்தனைனா இருபது எடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தறியில் வந்து தொங்க விடுறதுக்கான ஒரு அந்த குண்டு அதாவது சுடுமனாலான குண்டுகள் அப்புறம் செம்பிலானால ஊசிகள் இதெல்லாம் வந்து அந்த கீழடியில் எடுத்திருக்காங்க இதான் நெசவுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த தக்களி தக்களி அப்படிங்கிறது சுடுமலில் செஞ்சுருக்காங்க உள்ளே வந்து ஒரு நூல் போகிற அளவுக்கு இருக்கும் சரிங்களா ஒரு உருண்டையாக இருக்கும் உள்ளே நூல் போகிற அளவுக்கு இருக்கும் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா அந்த தூரிகை அதாவது எலும்பு தூரிகை வரைஞ்சு அதாவது துணி செஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஏதாவது உருவம் வரையணும் அப்படின்னா இதை வச்சு கூர்மையான தூரிகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதுதான் தக்களி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வாழ்வியல் முறை எப்படி வந்து அங்கே வாழ்வியல் மூலம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரவைக்கல் மண் குடுவை தந்தத்தில் செய்யப்பட்ட சீப்பு இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க அன்றாட பயன்பாட்டுக்கு உள்ள கல் இதெல்லாம் தந்தத்தில் செய்யப்பட்ட சீப்பு இதெல்லாம் வாழ்வியல் முறை வாழ்வியல் முறை நல்லா தான் இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு வேளாண்மை கால்நடை வளர்ப்பு இதெல்லாம் வந்து முதன்மையான தொழிலாக வச்சுருந்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தங்கத்தாலான அணிகலன்கள் தொங்கட்டம் அதெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க தங்கத்தாலான அணிகலன்கள் தங்கத்தாலான ஏழு ஆபரண துண்டுகள் நமக்கு கிடச்சிருக்குது சரிங்களா தங்கத்தாலான ஏழு ஆபரண துண்டுகள் கிடச்சிருக்குதா தகவல் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் செம்பு அதில
இதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணாடி அவங்க பயன்படுத்தின படிகங்கள் வாழ்வியல் முறைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மணிகள் அங்கே கிடைச்ச மணிகள் இதெல்லாம் வந்து வாழ்வியல் முறை அப்போ கீழடியில் வாழ்வியல் முறை நல்லா தான் இருந்திருக்கு அந்த பொத்தான் பாருங்கள் அந்த தங்கத்தலான பொத்தான்கள் நல்ல முறையில் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் விளையாட்டு பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு எல்லா மனிதனும் விளையாட்டு பொழுதுபோக்கு அப்படின்னு ஒன்று இந்த காலத்தில் இருக்கிற மாதிரியும் அப்போவும் பயங்கரமாக இருந்திருக்கு அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டு பொருட்கள் சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட பெரும்பாலான பொருட்கள் விளையாட்டு பொருட்கள் சுடுமண்ணால் செஞ்சுருக்காங்க பெண்கள் விளையாடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த வட்டச்சில் அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கு பெண்கள் விளையாடுறதுக்கு வட்டச்சில் இந்த இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வட்டச்சில் அது இருந்திருக்குது அது வந்து ஒரு இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வட்டச்சில் எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் தாய விளையாட்டுக்கு உண்டான பகடைகள் சரிங்களா தாய விளையாட்டுக்கு வந்து இருக்குது தாய விளையாட்டுக்கான பகடைகள் இதெல்லாம் இருந்திருக்குது அப்புறம் பெரியவர்கள் வந்து விளையாடுற மாதிரி இந்த சதுரங்கம் அந்த மாதிரி பெரியவங்க விளையாடுற மாதிரி சதுரங்கள் அதெல்லாம் இருந்திருக்கு பெண்கள் விளையாடுறதுக்கு வந்து வட்டச்சில் இருந்திருக்கு பெரியவங்க விளையாடுறதுக்கு சதுர கைகள் அதெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க சரிங்களா விளையாட்டு அப்புறம் சிறியவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி சின்ன வண்டி இந்த மாதிரி இழு இழுவை வண்டி கயிறு மூலம் கட்டி இழுக்கிறதுக்கு உண்டான வண்டிகள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சு வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் வணிகம் வணிகம் அப்படிங்கிறது நம்ம வடமேற்கு இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மகாராஷ்டிரம் குஜராத் போன்ற பகுதியில் பரவலாக காணப்படக்கூடிய அகேட் அப்படிங்கிற ஒரு சூது பவளம் அகேட் அப்படி அகேட் மற்றும் அகேட் மணிகள் சூது பவளம் இதெல்லாம் வந்து இங்கே கிடச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ரோம் நாட்டில் உள்ள ரவுலட்டட் அப்படிங்கிற ஒரு சாயம் கொண்ட ஒரு பானை அதெல்லாம் கிடச்சிருக்குது இந்த இது மூலம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வணிகம் அதுலேயும் வந்து நம்ம கீழடியில் கீழடியில் உள்ளவங்க வணிகம் வந்து வெ வெளிநாட்டில் உள்ளவங்களுடையும் ரோம் போன்ற வெளிநாடுகளுடையும் அது மட்டும் இல்லாமல் வடமேற்கு இந்தியாவிலையும் வணிகம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல வர்றாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இலங்கை ஜாவா இந்த மாதிரி தீவுகளையும் வணிகம் செஞ்சுருப்பாங்க கேட்டிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து சுடுமண் உருவங்கள் சுடுமண் உருவம் சுடுமண் உருவம் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு மனித உருவங்கள் கிடச்சிருக்குது மூணு விலங்கு உருவங்கள் கிடச்சிருக்குது அறநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட விளையாட்டு பொருட்கள் கிடச்சிருக்குது ஓகேவா பதிமூணு மனித உருவங்கள் மூன்று விலங்கு உருவங்கள் அறநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட விளையாட்டு பொருட்கள் கிடச்சிருக்குது முப்பத்தி ஐந்து காதணிகள் காதல் அணிக்கூடிய முப்பத்தஞ்சு வயது கிடச்சிருக்குது ஓகேவா இதுதான் வந்து சுடுமண் உருவங்கள் இதுதான் மனித உருவங்கள் அதெல்லாம் கிடச்சிருக்குது ஓகேவா ரைட் அதுக்கப்புறம் அந்த இது தான் ரொம்ப முக்கியமாக உள்ளது மொத்தம் மூணு வகையான ஆய்வுகள் செஞ்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து கரிம ஆய்வு அப்படிங்கிறது அமெரிக்க நாட்டில் உள்ள ஃப்ளோரிடா மாகாணம் அங்கே உள்ள உள்ள பீட்டா பகுப்பாய்வு அப்படிங்கிறதுல தான் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து கரிம பகுப்பாய்வு அது செய்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடியது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இத்தாலி பைசா பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து புவி அறிவியல் துறை பானை ஓடுகள் பகுப்பாய்வு செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன வந்து புனேயில் உள்ள முதுகலை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் டெக்கான் கல்லூரி எலும்பு துண்டுகள் பகுப்பாய்வு இது மூணு ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கரிம பகுப்பாய்வு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு அதாவது ஒரு ஆறு ஆறு பொருளை கொடுத்து விடுவாங்க ஆறு பொருளை அமெரிக்காவுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த அமெரிக்காவில் வந்து அந்த ஆறு பொருளை தான் ஆய்வு செஞ்சுட்டு இந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து நமக்கு ஒரு அறிக்கை கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஆமாம் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே கண்டுபிடிச்ச டீம் இவங்க தான் வந்து மிஸ்டர் உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் ஓகேவா ரைட்டு இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க கீழடி தமிழ் பண்பாட்டின் வேர்களை தேடி தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை ரைட்டு இப்போ வந்து ஒரு முக்கிய ஒரு ஒரு முக்கியமான தகவல் என்ன அப்படின்னா இதுதான் ஒரு முக்கியமான தகவல் கீழடியில் வந்து அகலாய்வு செஞ்சாங்க ரைட்டு அந்த அகலாய்வு அப்படிங்கிறது ஒரு மொத்தமாக நடந்த ஒரு விஷயம் மூணு கட்டமாக அதாவது மூன்று அடுக்கில் பொருள் எடுத்திருக்காங்க ஒரு ஆழமாக வெட்டுறாங்க அப்படின்னா ஒரு லேயர் அடுத்த ஒரு லேயர் அடுத்த ஒரு லேயர் மொத்தம் மூணு லேயர் அந்த மூணு லேயரையும் மூன்று காலகட்டமாக பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா முதல் காலகட்டம் அப்படிங்கிறது ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை கிமு ஆறு முதல் கிமு மூணு வரை அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது கட்டம் ரெண்டாவது கட்டம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது இரண்டாம் காலகட்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிமு நாலு அல்லது ஐந்தாம் நூற்றாண்டு சாரி கிபி நாலு அல்லது ஐந்தாம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மூன்றாம் மூன்றாம் காலகட்டம் அப்படிங்கிறது கிமு நாலு அல்லது ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் பதினொன்று அல்லது பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து கடைசியாக கண்டுபிடி
அதில் ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் ஒவ்வொரு பொருள் கிடச்சிருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா முதல் லேயர் அதான் முதல் காலகட்டம் முதல் லேயர் இது இப்போ முதல் லேயரில் என்னென்ன கிடச்சிச்சுன்னா கருப்பு சிகப்பு பானை ஓடுகள் கிடச்சிருக்குது அப்புறம் சிகப்பு நிற பானை ஓடுகள் கிடச்சிருக்குது கருப்பு நிற பானை ஓடுகள் கிடச்சிருக்குது பளவளப்பான சிகப்பு நிற பானை ஓடுகள் செங்கல் கட்டுமான எச்சங்களான உரை அதாவது உரை கிணறு இதெல்லாம் கிடச்சிருக்குது இப்போ உரை கிணறு செங்கல் கட்டுமானம்லாம் கிடச்சது முதல் காலகட்டம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை ரைட்டா அதுக்கப்புறம் இரண்டாம் கட்டம் இரண்டாம் கட்டம் என்னென்ன கிடச்சிச்சு அப்படின்னா தரம் மற்றும் தயாரிப்பு ஒரு நடுத்தரமாக தான் இருந்திருக்கு ரெண்டாம் கட்டத்தில் தரம் மற்றும் தயாரிப்பு நடுத்தரமாக இருந்திருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இரு துளையிடப்பட்ட குறை ஓடுகள் குறை ஓடுகள் இரு துளையிடப்பட்ட குறை ஓடுகள் இருந்திருக்குது அப்புறம் அந்த காதணி சுடு மண்ணாலான காதணி அதெல்லாம் இங்கே கிடச்சிருக்குது அதாவது இரண்டாம் கட்டத்தில் கிடச்சிருக்குது அப்புறம் அந்த ஆட்டக்காயின்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம விளையாடுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற காய்கள் இதெல்லாம் இங்கே கிடச்சிருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி வலைகள் தக்களி அதாவது நெசவுக்கு பயன்படுத்தக்கூட்ட தக்களிகள் அதெல்லாம் இங்கே தான் கிடச்சிருக்குது கண்ணாடி வலைகள் தக்களி செம்பு பொருள் இதெல்லாம் இங்கே கிடச்சிருக்குது சரிங்களா செம்பு பொருள் அப்புறம் முத்திரையிடப்பட்ட வெள்ளி காசு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் கட்ட அகலாய்வில் கிடச்சது தான் இது எல்லாமே சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மூன்றாம் கட்டத்தில் என்ன கிடச்சிச்சுன்னா பல வளப்பான சிகப்பு நிற பானை ஓடுகள் கண்ணாடி மணிகள் இதெல்லாம் வந்து மூன்றாம் கட்டத்தில் கிடச்சிருக்கு சரிங்களா ரைட் இதுதான் வந்து கீழடி அகலாய்வு கீழடி அகலாய்வில் நமக்கு தெரிஞ்ச அளவு அதாவது நம்ம கைடு இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்கோம் மேலும் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அதாவது உங்களுக்கு பிடிஎஃப்பாக வேணும் அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து கமெண்ட்ஸில் உங்களுடைய மெயில் ஐடியட்டை மெயில் ஐடி அனுப்புனீங்க அப்படின்னா கமெண்டில் டைப் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இது தொடர்பான பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக போட்டு வரேன் ஓகேவா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்